friends welcome to our channel tel visits so please friends naku oka support ivandi ilanti manchi videos ni meeku testane untanu nenu so oka subscribe aithe cheyandi chaala mandi chusi vellipothunnaru so please friends malli inkok sari cheptunanu subscribe aithe cheyandi and bell icon press chesukondi and like the video and share the video to your friends to learn something about gantry gutter so today manam nerchukone endante design of gantry gutter chuddam so first dan oka procedure aithe chuddam so there are seven steps anedi nenu divide chestunnanu ikkada meeku telustundi so first maximum wheel load ni determine chestamo next vachesi maximum bending movement and shear force ni due to vertical load ni compute cheyithe chestam manam next third step chusukunte the lateral loads on the gutter anedi determine avutundi and the fourth step chusukunte maximum bending movement and shear force due to lateral load is computed and from fifth step select suitable section chestuntam for the classification from check for shear capacity and movement capacity of section so at last last step chana chesi check for deflection so ikkada chesthe manaki complete ayipenatte so let's go into first question problem number 1 A design a gantry gutter to be used in an industrial building carrying a manually operated overhead traveling crane from the following data so ikkada like manually operated antnaru so idu electrical aithe kaadu normal ga mana hand operated machine idi so crane capacity 200 kN ichchadu self weight of the crane gutter excluding trolley antnaru what already mentioned chesadu ikkada mana jaatha chusukovali excluding trolley 200 kN antnaru self weight of trolley comma hook etc anichu 40 kN ichchadu and minimum approach of the crane hook is 1.20 meters and wheel base vachesi 3.35 meters and center to center di- distance between gantry rails vachesi 16 meters athe ivatam jarigindi and center to center distance between columns vachesi 8 meters self weight of rail vachesi already chesadu 300 newton per meter assume any suitable data ani meer assume chesukomanadu in case meeku extra data kavalante so first solution gani chusukunnatayithe first given enti manaki span of crane ane 16 అండ్ గ్యాంట్రీ స్పాన్ ఆఫ్ గ్యాంట్రీ ఎయిట్ మీటర్స్ మనకు తెలిసిందే గ్యాంట్రీ యొక్క స్పాన్ అనేది ఎయిటీ మీటర్స్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ మీటర్స్ అండ్ ఫస్ట్ స్టెప్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే డిటర్ డిటర్మైన్ మ్యాక్సిమం వీల్ లోడ్ మ్యాక్సిమం వీల్ లోడ్ని మనం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ సో దీనికోసం ఏంటంటే ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ ఆన్ క్రెయిన్ ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సింది మ్యా వీల్ లోడ్ని కనుక్కోవాలి మ్యాక్సిమం కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ ఆన్ క్రెయిన్ ఇజ్యుకల్స్ టు మనకు ఎలా వస్తుందంటే క్రెయిన్ కెపాసిటీ ప్లస్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ట్రాలీ మనకు ఆల్రెడీ ఈ రెండు వాల్యూస్ తెలుసు సో మనకి సెల్ఫ్ వెయిట్ కెరెన్ కెపాసిటీ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చారు అండ్ అండ్ ట్రాలీ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ట్రాలీ కూడా ఇచ్చేసారు ఫార్టీ అని సో రెండు క్యాల్కులేట్ చేస్తే టూ ఫార్టీ వచ్చింది సో దీని అయితే మనం ఫ్యాక్టెడ్ అయితే చేసుకోవాలి ఇది ఫ్యాక్టెడ్ లోడ్ అయితే కాదు సో ఫ్యాక్టెడ్ లోడ్ వచ్చేసి ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేసి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ చేస్తే ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టెడ్ వచ్చేసింది అది త్రీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అని వచ్చేసింది ఇప్పుడు సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ క్రెయిన్ గర్డర్ 200 హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దాన్ని ఏం చేశారు టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ ఇది వస్తే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ సో ఇదేంటంటే యూడిఎల్కి కన్వర్ట్ అయితే చేశారు సో ఫ్యాక్టెడ్ యూడిఎల్ దాన్ని ఏం చేశారు మళ్ళీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ సేఫ్టీ ఇంటూ ఏదైతే ఇక్కడ వచ్చిన ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్ మీటర్ యూడిఎల్తో మల్టీప్లై చేస్తే మనకు వచ్చింది ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ ఇది సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ క్రెయిన్ గర్దర్ ఇది చూస్తే ఇమేజ్ మనకి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సో ఇదంతా యూడిఎల్లో సో ఇది మనకు తెలుసు యూడిఎల్లో సో ఇది ఒక పాయింట్ లోడ్ పాయింట్ లోడ్ త్రీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ యూడిఎల్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇది వచ్చేసింది సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ క్రెయిన్ గటర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఆర్ఏ ఆర్బి అండ్ టోటల్ స్పాన్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ కనుక్కోవాలి ఇది ఏబి స్పాన్ మొత్తం సో ఇక్కడ ఆర్ఏ ఆర్బి అనేది మనం కనుక్కోవాలి సో ఫస్ట్ వినో ఇఫ్ ట్రాలీ ఈజ్ నియర్ టు ది గ్యాంట్రీ దెన్ మ్యాక్సిమం లోడ్స్ అండ్ మినిమం లోడ్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ అని మనకు తెలుసు సో కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఒక షార్ట్ పెట్టుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ డిస్టెన్స్ వన్ పాయింట్ టూ మీటర్ అండ్ ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ సిక్స్టీన్ మీటర్ సో ఇక్కడ యూడిఎల్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ మనకు వచ్చింది రోడ్స్ అని క్రెయిన్ గడ్డర్ ఇది సో ఫస్ట్ ఆర్ఏ ఆర్బి అనేది మనం క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను క్యాలకులేట్ చేస్తే నాకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటంటే ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ కిలోమీటర్ అండ్ ఆర్బి వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్ సో నాకు వచ్చిన మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ అండ్ వినో లోడ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై టూ వీల్స్ ఆన్ గ్యాంట్రీ గడ్డర్ సో మ్యాక్సిమం వీల్ లోడ్స్ వచ్చేసి ఏదైతే ఈ మ్యాక్సిమం లో నుంచి సగం వస్తుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే టూ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ద సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ మనం మిడిల్స్లో పెడుతున్నాం రెండు లోడ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ డివైడ్ చేసాము టూ టూ వీల్ లోడ్స్ మ్యాక్సిమంగా టూ రెండు
सो टू का डिवेड ई मध्य डिस्टेंस थ्री पाइंट फाइव मीटर्स टोटल एट मीटर्स सो इन मैक्सीम वी लोड्स आ गैंट्री गडर इक मल्ल अज्यूम चुस्को मैं सेल्फ वेट आफ गैंट्री गडर ने टू कि नोटन अच्छी रेल सेल्फ वेट वे थ्री हंड्रेड नोटन पर् मीटर आनी दर्फ टोटल यूजल वो टू पाइं थ्री कि न्यूटन पर् मीटर अंड फैक्टर वे वन पाइंट फाइव फैक्टर सेवेंटी तो मल्टे टोटल यूडियल अब मन की फैक्टर यूडियल वस्तु थ्री पाइंट फोर फाइव किलो न्यूटन पर् मीटर सो इन सेम थिंग सो इक इकते मैं इकट्ठा सेम इकोड़ा अदे का यूडियो वाल्यू अच्छे मार्ग इक सीडी सैक्न अनाम दी अगर एबी सैक्न अंत इन सीडी सैक्न अनाम इक थ्री पाइंट फाइव मीटर टोटल वो एट मीटर्स इक आरसी आरडी उ आरसी आरडी कौली सो इक कर्वा मन के मैक्सीमेंट क्या मैक्सीम बे मूवेंट अं शेयर फोर्स कौली इन सो इक एलागो मन को सैक्न को टेक्स टेक्स मिडल सैक्न तरह मैं क्या चुस्काली इक सो मन को आलरे फिगर चूस क्लारी अर्थम होती है सेंटर आफ् वील बेस इधे सेंटर आफ् गर्डर सो इक एक्स वालू एंटे जीरो पाइंट एट सैवन फाइव मीटर अभी मैं कौन एटना सो तरह चूसक मैक्सीम वील काजड बे मूविंग लोड्स देर फोर मैक्सीम बे मूवेंट अने वील लोड शुड प्ले इन सच वे दट दि सेंटर आफ् दि वील बेस अंड वन आफ् दि वील लोड शुड बी प्लेस एट ईक्वल डिस्टेंस फ्रम दि सेंटर आफ् दि गैंट्री गडर एस शोन इन फिगर मैं अर्थम होते सो मैक्सीम बे मूवेंट इट पाइंट लोड से फाइव एट्टी नई पाइंट सिक्स किलो मीटर मैक्सीम बे मूवेंट इट वीडियो से ट्वेंटी सेवन पाइंट सिक्स किलो मीटर मीटर अंड बे मूवेंट इट इंपैक्ट लोड्स वे टेन पर्सेज आफ फाइव एट्टी नई सो मन को चेन आंसर टेन पर्सेंट चुस्क फिफ्टी एट पाइंट नई सिक्स किलो मीटर मीटर सो टोटल मैक्सीम बे मूवेंट वे फाइव एट्टी नई पाइंट सिक्स प्लस टू ट्वेंटी सेवन पाइंट सिक्स प्लस फाइव फिफ्टी एट पाइंट नई सिक्स सो टोटल वे सी 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 मीटर वो सो इन मैक्सीम शेयर फोर्स फर् मैक्सीम शेयर फोर्स आन वील लोड शेल बी प्लेस आन सपोर्ट्स सो मन मैक्सीम शेयर फोर्स इपड़ा सपोर्ट्स दर वस्त सपोर्ट्स दर मैं पाइंट लोड प्लेस दाखिल थ्री पाइंट फाइव मीटर अवतल का इंकोक लोडा सो वन फस्ट दी सैकंडी सो पेटन तरह मन की टोटल मैक्सीम शेयर फोर्स वे थ्री सी सैवी सैवन पाइंट थ्री फोर किमी वन की सो स्टे थ्री कूस डिटर्म लाटर लोड्स लाटर लोड्स लाटर फोर्स अंटे फाइव पर्सेंट आफ वेट आफ ट्रॉली अंड वेट लिफ्टेड सो फाइव पर्सेंट आफ फार्टी प्लस टू हंड्रेड इज ईक्वल टू ट्वेल्व किलो न्यूटन अने मन को सो दी फैक्टर चुस्केंटे एट्टीन किलो न्यूटन अने सो लाटल फोर्स अंच रोड अंटे वाली फैक्टर लाटल फोर्स डिवेडेड बै टू वे मन को लाटल फोर्स अंच वील सो नई कि स्टेप फोर वे क्या मैक्सीम बे मूवेंट अं शेयर फोर्स सो इक चूस मैक्सीम बे मूवेंट वे ट्वेंटी वन पाइंट नई सी किमीटर मीटर वो मैक्सीम शेयर फोर्स थर्ट पाइंट नई टू किमीटर वो सो स्टे फाइव चूसक सैलक्ट सूटबल सैक्शन सो मन मन टेबल स्टील टेबल चूस सैक्शन अने सेलैक्टी इक मन सो इन वार्डन सैक्शन ईएसडब्ल्यू बी सिक्स हंड्रेड अंड ईएसएम सी थ्री हंड्रेड सो मेर स्टील स्टील को बुक्स टू वे सैक्शन अने सेलैक्टू सो वैड प्लेन बीम अंड चाने से सैक्नकना इक स्टे चूस्ते चेक फर् शेयर कैपासी अं मूवेंट कैपासी सो इक चूस ईएस एट हंड्रेड टू थौज से प्रकार शेयर कैपासी अभी मैं फैंड चेयर वीडी इज ईक्वल टू एवी एफ डब्ल्यू बै रूट थ्री इंटू गा एम नाट वेक मैं क्या अन्नी वाले सब्सट्यूट एट एट्टी वन पाइंट सैवन सैवन किमीटर अभी वो विच इज ग्रेटर दैन एट फोर वन फाइव पाइंट जीरो सैवन किमीटर हेन ओके मन की सो सेलैक्टेड सैक्शन अभी शेयर की सेफ मूवेंट कैपासी एम डी इज्कोल टू बेटा बी जेड पी इंटू एफ बै गा एम नाट वेक मन की सो इक वर्टिकल लोड्स ने ऐक्ट मन की फार्मल इलाक तरह मन के मैक्सीम सो वालूस अने दिस सैक्शन अनसीमेट्रिकल अब जेड ऐक्स अंस वी नीड टू क्या ईक्वल एरिया ऐक्स कौल सो ईक्वल एरिया ऐक्स कौल का सो इक एक्स एंत वालूस मन को बुक्त मैं स्टील टेबल्स उ अंड मन को वालूस इक सब्सट्यूट मन को डिस्टेंस इक इकड़ी सो इक रिज्यूम ईक्वल एरिया ऐक्स मन सो फ्रम फिगर एरिया आफ द चानल सैक्न फोर फिफ्टी फोर फाइव सिक्स फोर एम एम स्क्वे एरिया फाइव सैक्न एमो ईक्वल एरिया ऐक्स टू फिफ्टी इंटू ट्वेंटी वन पाइंट थ्री फाइव थ्री टू फाइव एम एम स्क्वे प्लस एक्स इदे सो इला मन मत सैक्न एक्स ऐक्स की ईक्वल टू एरिया ऐक्स कर्वा एट एक्स अने मैं कम इक कर्वा देर फोर जेड पी एक्स वाल्यू मल्ल मैं इक प्लाटे चुस्कटा तरह जेड पी वालू कम एरिया इंटू डिस्टेंस वेसको इक वालू तो मैं कम जेड पे एरिया इंटू डिस्टेंस वेसको मन ए मत फाम इतने फार्मला वेसको मन कम सो इत मत मन तेसान फार्मला सो फार्मलास वेसको मैं क्या सो फोर फाइव फोर फाइव इक कहीं मन की मैं स्टील टेबल्स अवेलबल्ई कोई 
సో ఎట్ లాస్ట్ మనకు వచ్చిన జెడ్పీ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ జీరో వన్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎంఎం క్యూబ్ అనేది వచ్చింది సో తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఫామ్లో ఏదైతే మనం ముందు అలా మెన్షన్ చేసామో బీటా బీ జెడ్ పీ జెడ్ ఇంటూ ఎఫ్ఐ బై గామా ఎం నాట్ అని దాని ఫామ్లో ఏంటంటే బీటా బీ అంటే వన్ జెడ్పీ జెడ్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేసింది జెడ్పీ వాల్యూ జెడ్పీ జెడ్ వాల్యూ అంటే ఇదే సో ఇవి వచ్చిన వాల్యూని టూ టూ ఫిఫ్టీ ఎఫ్ఐ అంటే టూ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై గామా ఎం నాట్ గామా ఎం నాట్ వ్యాల్యూ మనకి ఆల్రెడీ ఐఎస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కోడ్ బుక్లు అయితే ఉంటుంది సో అది ఇది వన్ పాయింట్ వన్ జీరో వచ్చేసింది సో ఇక టోటల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ వన్ త్రీ నైన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ మీటర్ వచ్చింది ద సో విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ కిలోమీటర్ మీటర్ హెన్స్ మనం చేసింది ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టే మూమెంట్ కెపాసిటీ ఇన్ సెక్షన్ రెసిడ్స్ లేటర్ లోడ్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఎండివై అనేది కనుక్కోవాలి ఇక్కడ అక్కడ ఏం కనుక్కున్నాం మనం ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ జెడ్పి జెడ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చే అక్కడికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎండి జెడ్ కనుక్కున్నాం ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎండి వై కనుక్కోవాలి సేమ్ సేమ్ ఎలా అయితే మనం ఇక్కడైతే ఇక్కడ ఎలా అయితే మనం చేసామో ఇది ఏంటంటే అక్కడ ఏంటంటే జె వై దగ్గర చేయాలి అక్కడ డి వై దగ్గర చేయాలి ఎండి వై ద సేమ్ థింగ్ బీటా బీ జెడ్పి వై కనుక్కోవాలి ముందు మనం మనం కనుక్కోవాల్సింది మేజర్గా జెడ్పి వై కనుక్కోవాలి సేమ్ మనకి అక్కడ వాల్యూస్ ఇక్కడ సేమ్ ఉంటే మనం కనుక్కోవాల్సిందల్లా జెడ్పి వై అనేటి కనుక్కోవాలి ఇలా సో సేమ్ ఇప్పుడు లేటర్ లోడ్స్లో అప్లై చేస్తున్నాం అక్కడ వచ్చేసి మనం ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము అక్కడ ఏంటంటే నార్మల్ అక్కడ నార్మల్గా ఎలా చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే రెసిస్టింగ్ లేటర్ లోడ్ వస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సో ఇటు నుంచి ఒక లోడ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎలా బేర్ చేస్తుంది అని అనే కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ జెడ్పీ వై ఫర్ ది ఛానల్ సెక్షన్ జెడ్పీ వై అయినా ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్సే కనుక్కోవాలి సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ థింగ్ వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ దగ్గర దగ్గర కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ జస్ట్ లేటర్ లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు మనకి ఎంతగా వస్తుంది అని చెప్పేసి సో అట్ లాస్ట్ మనం కనుక్కున్నప్పుడు మనకి జెడ్పీ వై వాల్యూ వచ్చేసి ఫోర్ నైంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ త్రీ వచ్చేసింది మనకి ఎంఎం క్యూబ్స్లో ఉంటుంది ఇది మాత్రం ఇది యూనిట్స్ అండ్ జెడ్పీ వై ఫర్ ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి జెడ్పీ వై ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్ సో టూ ఫిఫ్టీ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ బై ఫోర్ ఇంటూ టూ టోటల్ టూ కాబట్టి ఇక్కడ సో ఈజీ కోస్ట్ ఎంత వచ్చింది త్రీ థర్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ ఎంఎం క్యూబ్ అని వచ్చేసింది సో ఇక్కడ టోటల్ జెడ్పీ వై అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఈ వాల్యూ వన్ వాల్యూ అండ్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఇది 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 రెండింటిని ప్లస్ చేసుకోవాలి మనం ప్లస్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చిన వాల్యూయే ఏదైతే ఉందో అదే మనకి జెడ్పీ వై వాల్యూ టోటల్ జెడ్పీ వై వాల్యూ సో మనకి ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ క్యూబ్ ఎంఎం క్యూ ఎంఎం క్యూబ్ అనేది వచ్చేసింది ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఎండివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా వేసుకోవాలి మళ్ళీ బేటా బీ జెడ్పీ వై ఇంటూ ఎఫ్ఐ బై గామే ఎం నాట్ వన్ ఇంటూ ఈ వాల్యూ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ ఎఫ్ఐ బై గామా గామా ఎం నాట్ అంటే వన్ పాయింట్ వన్ జీరో ఈ చోటల్ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ సిక్స్ కిలోమీటర్ మీటర్ వచ్చేసింది అది గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ కిలోమీ కిలోమీటర్ మీటర్కి సో హెన్స్ ఓకే సేఫ్ సో హియర్ గ్యాంట్రీ గడ్డర్ అనేది సబ్జెక్ట్ టు బోట్ వర్టికల్ అండ్ లేటర్ లోడ్స్ హెన్స్ వీ నీడ్ టు చెక్ కంబైన్ మూమెంట్ కంబైన్ మూమెంట్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రమ్ ఐఎస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫ్రమ్ సెక్షన్ ఎయిట్ మనకి ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఐఎస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ కోడ్ బుక్ ఓపెన్ చేసి సెక్షన్ ఎయిట్ ఓపెన్ చేసి మనకి ఈ ఫామ్లా కనిపిస్తుంది ఎంజెడ్ బై ఎండిజెడ్ ప్లస్ ఎంవై బై ఎండివై ఆల్రెడీ మనకు అన్ని వాల్యూస్ తెలిసినవి దగ్గర దగ్గర సో అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు మనకు అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేసేద్దాం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఏంటంటే ఈ రెండు వచ్చేసి లెస్ దాన్ ఆర్ ఎక్వల్స్ టు వన్ అయి ఉండాలి సో మనకి ఎట్లా స్ట్రెంత్ వచ్చింది ఇక్కడ అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసిన తర్వాత జీరో పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఎక్వల్ టు వన్ దెన్స్ ఇట్ ఇస్ సేఫ్ సెక్షన్ అనేది సేఫ్ ఇప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ క్యాలకులేట్ చేయాలి డిఫ్లెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది డెల్టా వాల్యూ సో డెల్టా వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే డబ్ల్యూఎల్ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ ఏ బై త్రీ ఏ బై ఫోర్ ఎల్ మైనస్ ఏ క్యూబ్ బై ఎల్ క్యూబ్ బై సిక్స్ ఈఐ సో ఇది క్యాలకులేట్ చేస్తాం సో క్యాలకులేట్ చేయడం ఫస్ట్
సో స్పాన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ డెల్టా అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు స్పాన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో స్పాన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉంది సో ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎంఎం ఈజ్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీన్ ఎంఎం సో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు అది హెన్స్ ఓకే ఇంకేంటే తక్కువ దీనికంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎంఎం అంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీన్ ఎంఎం సో హెన్స్ ఓకే సో ఫైనల్లీ కంక్లూషన్ ఏంటంటే సెలెక్టెడ్ సెక్షన్ ఈజ్ ఓకే ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం అనుకుంటున్నాం మ్యాక్సిమం ఓకే మనం తీసుకునేది ఓకే అనిపించేసింది సో నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఏంటంటే మనం ఇలా కనుక్కోవాలి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఆఫ్ ఎ గ్యాంట్రీ గర్డర్ అనేది ఈ ఇమేజ్లో మీకు కనిపిస్తుంది ఎలా కనుక్కోవాలో ప్రొసీజర్ అయితే ఉంది ఇక్కడ మీకు సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ బుల్టప్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్స్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఫ్లేంజ్ సో వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఏ వ బై సిగ్మా ఏ సమేషన్ ఏ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఏదైతే మనకు టోటల్ వాల్యూస్ వచ్చినా ఆ వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసాడు వాడు ఏం లేదు ఇంకా సబ్స్ట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మనకు లాస్ట్లో ఒక వాల్యూ వచ్చింది టూ ఫోర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ వాల్యూ ఇది వై డాష్ వాల్యూ సో గ్రాస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బుల్టప్ సెక్షన్ వచ్చేసి ఐజెడ్ గ్రాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐజెడ్ బీమ్ ప్లస్ ఐజెడ్ ఛానల్ సో ఇక్కడ ఛానల్ సెక్షన్ కూడా ఉంది ఐ సెక్షన్ కూడా ఉంది బీమ్ కూడా ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కనుక్కోవాలి సో ఇవన్నీ సో ఐజెడ్ గ్రాస్ ముందు కనుక్కోవాలి ఐజెడ్ గ్రాస్ కనుక్కున్న తర్వాత ఏంటంటే ఐ ఐ వై ఐ వై గ్రాస్ కనుక్కోవాలి ఐజెడ్ గ్రాస్ ఐ వై గ్రాస్ సో ఐజెడ్ గ్రాస్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఐజెడ్ బీమ్ వైల్ మనకు వచ్చేసింది ఐజెడ్ నథింగ్ బట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా గ్రాస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా మనకు వచ్చి ట్రాన్స్ వచ్చేస్తుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒక డిజైన్ సో గ్యాంటర్ గత డిజైన్ అయితే కొంచెం ఈజీగా అయితే నేను మీకు సింపుల్గా మెథడ్లో అయితే చెప్పాను నేను ఇది సో మీరు మీరు దీన్ని ఒక ఫాల్ నోట్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ స్టెప్ ఈ మెథడ్ అయితే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా పెద్ద మెథడ్ అయితే ఉంటుంది సో అది మీకు కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో నేనైతే కొంచెం ఈజీగా మీకు చెప్పాను సో నేను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో అర్థమైతే ఒక లైక్ అయితే చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటివి డిజైన్స్ అనేవి ఇంకా మరిన్నో తెస్తూ ఉంటాను మీకోసం సో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇదంతా సో వాళ్ళు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా వింటారు వాళ్ళకి ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఇది ట్వెల్వ్ మార్క్స్కి క్వశ్చన్ ఇది మీకు తెలిసిందే చాలా ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఇది ఇంజనీరింగ్లో సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ జై హింద్